Bwana Yesu asifiwe sana Bwana na binti za Mungu na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Hala ambapo ulipo unapolitazama na kufuatilia wewe pia katika mabala ya Ulaya, mabala ya Afrika. Mwenyezi Mungu apate kukubariki sana. Ni mimi ni Mwenyezi Mungu kasi yani leo katika siku ya leo Mungu amenipa neema ya kuweza kusema na wewe. Kumbuke tu kwamba nimeendelea na changizo la eh, kuchangia madhabahu. Kumbuka namba zangu za simu zinapita hapo chini kama unavyoona hivi zinapita chini hapo. Uh, unaweza ukachukua nafasi hii sasa ya kuungana pamoja nami. Kwa siku ya leo wewe ambaye uliyo katika bala la ulaya, bala la Afrika Na kusine kukuomba sana Tumika kungari na fasi ipo Changizo letu linakoma tale kuminatano mwezi watano Ambapo ndipo mungu ametupa na fasi hiyo Haijalisha kwamba tutafikia hatma Ya kwamba tutafikia lile lengo ambalo la kupata ujenzi wa kile kiasi ambacho nimekifikiria kuwa kinaweza kikakivi lakini kivyovyote vile nayo nguvu ambayo Mungu ataniwezesha nina imani hiyo kwa sababu uh, ni agizo la Mungu itawezekana hata kama tujafikia uh, kiwango ambacho nimekifikiria kinaweza kikakivi jenge ile madhabau uh, basi uwezekano wa kujengeka kutajengeka tu kwa neema ya Kristo kwa hiyo wewe ambaye Ujashiriki zibaraka kama wengine walivyo fine shiriki pamoja nawe ili kusudi upate kubarikiwa kumbuka kipindi hiki kipindi ambacho kimeokoa maelfu kimeokoa wengi duniani kimeokoa wengi sana kimewafungua wengi kutoka duniani mahara popote pale ambapo wanaponitazama wameendelea kufunguliwa na kubarikiwa kwa hiyo husika pamoja nami na wewe shiriki zibaraka nimekwambia sadaka ina tabia ya kudai ili sio changizo la kipagani sio harusi sio changizo la msiba sio changizo la shelehe sio changizo la changizo la, la, la tamasha sio changizo la, la, la mkutano sio changizo la CCM sio changizo la chama fulani ni changizo ama ni utoaji ni mkusanyiko wa kuunganisha kuwezesha ujenzi wa kazi ya Mungu kwa hiyo kumbuka haitu tena changizo ila kwa system na taratibu ama mazoea ya wanadamu tunaita changizo ili iwe vyepesi uweleweka lakini kibiblia halitwi changizo ni sadaka sadaka hii inaenda kujenga madhabahu kwa ajili ya kumtumikia Kristo na namba zinazotumika kujenga hii madhabahu ni hizi hapo chini chukua nafasi hii usiache lakini pia nitoe wito hata kama tutakuwa tumevuka talee hiyo na wewe bado ukakutana na kripu hizi usiache endelea kutumika kwa sababu nyumbani mwa Bwana kusiwe na uhitaji. Kumbuka vipindi hivi vinatumika kwa njia ya gharama kubwa. Unaweza ukaona kama ziko viko vinaruka vipindi katika maeneo tofauti tofauti kama unavyoona hapa. Kuna gharama kubwa. Kuna watu ambao wanashiriki kwa wanafanya kazi wengi ambao wanashiriki kuhakikisha kwamba inafanikiwa kazi hii kuyia. Na kazi hii sio rahisi kama unavyofikiria. Na ndio maana ukiviangalia hivi vipindi ambao vinaruka ni tofauti kabisa na vipindi vya kwenye mtandao kwa wengi wanavyofanya. Viko tofauti kabisa. Kwa ndio maana naweza kusema kwamba tumewekeza kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hatunajitesa na kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Right kama ungeliona jinsi gani ugumu wa hii kazi ilivyo ungeweza kuhurumia na kusema kwamba mtumishi tunahitaji tukushike mkono. Kuna wakati wengine hatulali kabisa. Kuna wakati wengine hatulali hata kidogo vijana wafanya kazi ambao wanahusika kwenye kazi hawalali kabisa. Na kuna wakati mwingine mapambano yanakuwa ni makali ndani ya ofisi. Lakini yote Yesu anatuwezesha ili kukuletea ushindi katika safari yako uh, unayotembea kuelekea mbinguni. Vipindi hivi vinasaidia watu wengi. Na kupitia madhabahu ile maelfu na maelfu wataendelea kubarikiwa, watafunguliwa. Neema yake Kristo bado iko kwako. Tumia namba hizi ili neema iweze kuja juu ya maisha yako utafunguliwa na unapofanya hivyo amini ya kwamba umepanda mbegu katika bwana nikutakie neema katika jina la Yesu Kristo unapofanya hivyo katika siku ya leo biblia inasema uwe tayari kwa wakati unaokufaa na wakati usiokufaa mimi niko tayari katika majira yote kumhubiri Kristo na injili yangu ni moja tu ni ya kuamsha watu watoke usingizi ajili ya uzima Injili yangu 
ni kuwaleta watu kwa Yesu Kristo. Wewe uwe na maswali. Usiwe mtu wa comment tu. Weka maswali. Na hizo namba pia unaweza ukatumia maswali. Maswali. Lakini a uh, simu ni nyingi sana. Siwezi kujibu kila simu kila kila message kwa dakika moja. Na muda na kuwa na mtu wa maombi na kuwa ni mtu wa kufanya ibada. Lakini namba hizi zinapatikana kwa WhatsApp sana. Unaweza ukanitafuta kwa WhatsApp na Mungu atakusaidia. Simama ili kusudi tusimame pamoja kumtumikia Bwana. Jo kuungana nafasi ipo. Jo katika shamba la Bwana. Wewe ndio unayesubiriwa kwa mali zako, kwa nguvu zako, fedha na mali yote tumikie Bwana. Ungani nafasi ipo. Funika macho yako sasa tupate kuomba. Baba mfalme wa mfalme, Mungu mwenye nguvu na enzi, nikushukuru tena kwa majila haya. Mimi na mtazamaji aliye katika mabala ya Ulaya, bara la Afrika, naenda tena kumega mkate wako wa uzima, wa ajili ya kuziha, kujihadhari katika udanganyifu nyakati za mwisho. E Yesu, kabla giza totolo, mbapo hapata lusiwa kuihubili njili ya kweli. Bas, haujafika, rusu muda huu, buka tusaidie, tukapata kujifunza. Tuyachote na kuyateka mafuta, kungari, Yesu Kristo, giza, na nafasi ya kuhubili, ama ya kusikiliza, haijafika. Tufungue masikio yetu ya kiloho, tufundishe, na unitumie kama chombo, harika jina la Yesu Kristo, another thing. Amen. Mpenzi mtazamaji wangu katika siku ya leo. Yesu ametupa nema tena. Ametusaidia ili tupate kusema na wewe. Ametupa nema tukutane katika vipindi hivi. Mimi ni mtumishi wa Mungu katika nchi ya Tanzania. Wewe uliye katika bara la Ulaya, Mungu apate kukubariki. Ujumbe wa nyakati za leo ni ujumbe wa kukuandaa katika pambano la mwisho tunaloendelea. Kumbuka ya kwamba tunayo vita kubwa. Tunayo endelea nayo lakini kuna mtiani mkubwa upo ambao lazima kila mkristo ataupitia lakini bila hivyo bila hivyo hakuna atakaye uweka kuweza kuingia katika uzima milele kila mkristo atapitia majalibu kila mkristo atapita katikati ya vipimo ambavyo kristo alivieleleza ya kwamba duniani mnayo dhiki kipeni moyo mnayo mapambano Nayo vita ambayo mtaipitia lakini Yesu akasema hatotuacha atakuwa pamoja nasi atakuwa pamoja nasi katika vita katika mateso katika mangaiko Yesu alisema hatotuacha kwa hiyo nataka nikushauri wewe ambao unanitazama wewe ambao uliye katika mabara Ulaya wewe ambaye umeendelea kufuatilia vipindi hivi Yesu anasema hatokuacha haijarishia kwamba unapita katikati ya shida unapita katikati ya mateso lakini jambo lililopo kwamba elewa kila aliye mkristo atapita katikati ya mateso kwa sababu ulimwengu ambao tunaendelea nao utawachukia watu wote ambao wamembeba kristo ulimwengu tulio nao kadi tunavyokaribia mwisho ulimwengu utawasakama watu ambao wamembeba Kristo kama vile ambavyo mitume waliachiwa injiri walipoachiwa injiri waliendelea kusimama na ujumbe ambao Yesu ah, waliwapatia walipoendelea na ule ujumbe walipoendelea kumwabiri Kristo wakapitia shida wakapitia mateso wakajaribiwa wakafungwa katika vifungo vya magereza lakini pamoja na kwamba walifungwa katika mafungo ya magereza Yesu hakuacha aliendelea kuwashikilia aliendelea kuwapigania tukisoma habari ya Biblia tunamuona mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa akiimba ndani ya gereza Paulo na Sila ambapo walipokamatwa na maadui ambao walikuwa wataki wamhubiri Kristo wa kweli walienda kuwekwa kwenye gereza lakini ndani ya gereza waliendelea kusimama na Bwana wakaimba nyimbo wakamtukuza Bwana katika vita yao kwa hiyo rafiki yangu hata wewe ambaye unayesema umevaa umevaa kwanda kuanza kusafiri kwenda katika mawingu katika safari hii ya uzima elewa njiani kuna mabonde elewa njiani kuna vita sikia 
kama kuna mkristo hatopitia shida kama kuna mkristo kila nalo lipanga linafanikiwa kwenye majina haya atafakari uhusiano wake na kristo ngoja nikwambie ikiwa kila unachokipanga kifanikiwe kinafanikiwa bila wasiwasi kwenye majina haya ni kupeneno moja hili tafakari uhusiano wako na Kristo maana Yesu alisema mtakapokaribia mwisho sana mwisho wa wakati hali ya uchumi itabanwa mataifa yatawabana uchumi wao watu wanaomshikilia Kristo maisha yao yatakuwa ni taabu Yesu Kristo tu ndiye atawasaidia maana hatoacha lakini pamoja na kwamba tutapita kwenye shida watakao endelea kusimamia msimamo wa kumhubiri Kristo katika kweli kusimamia katika kweli yote hatoacha mpaka awavike taji ya uzima na kitakachokufanya uvikwe taji sio kuimba kwaya tu kitakachokufanya uvikwe taji ya uzima sio kuomba tu peke yake alisema ya kwamba ni mapambano kila atakaye pambana na kushinda Unajua unaweza ukao na imba lakini usishinde vita. Unaweza ukao naomba lakini usishinde vita. Na ndio maana kuna wanajeshi wanaamka kutoka kambini. Wanafunga vilago na manana siraha wanabeba kuelekea kwenye mapambano vitani kwenye uwanja wa vita. Lakini wale wanaoenda kufaulu kushinda yale mashindano ya kupigana ile vita wanakuwa ni wachache na wengine wanashinda wakiwa wamejeruhiwa wakiwa wamepigwa wame panga wengine wamepigwa risasi wanarudi majumbani mwao wakiwa wana majeraha maumivu wengine wako maututi lakini hao ndio wanapewa ushindi wanavikwa midari wanavikwa vyeo maana yake ni kwamba ni majemedari wa vita wameshinda vita japokuwa wamejeruhiwa kwa hiyo ndio maana nakwambia Unaweza ukawa ni mchungaji lakini kwenye pambano hili la kiroho hapa katikati katika kuelekea mwisho vita itakuwa moto itakuwa imepamba moto kuliko kawaida kwa hiyo tahadhari wewe nikwambie kwamba usijisahau ukajisahau ya kwamba wewe ni mchungaji utashinda tu hiyo sio tiketi ya kuingia mbinguni hata wachungaji watapepetwa Sikia unaweza ukawa mwinjilisti unahubiri sana huku na kule unafanya miujiza Mungu anakutumia lakini unaweza usishinde vita kama hautakasa wasawa ukatazama jinsi ambavyo Bwana anavyokutumia hiyo sio tiketi hiyo ni karama tu ni kipawa alichokiwekeza Mungu ndani yako lakini ukashindwa vita kwa hiyo usijisahau ya kwamba vita ni kali katika nyakati za mwisho Sikia unaweza ukawa ni mtu ambaye una unatoa una, una, una sana lakini katika vita ukashindwa kwa hiyo elewa na kukumbusha vita tunavyoendelea nayo kadi siku tunavyoendelea nayo watu wanazidi kurudi nyuma watu wanazidi kuporomoka watu wanazidi kukata tamaa ni kwa sababu pambano limezidi kuwa kali Sikia kila kunapokucha pambano tena linaanzia ndani ya kanisa wachungaji pia wameharibika kwa hiyo kama imani yako ukijenga hukuijenga katika misingi ya neno la Bwana lazima urudi nyuma lazima ushindwe vita kwa maana imani yako imewatazama wanadamu waliovafazi la kitumishi vazi la kichungaji na yeyote atakaye kuwa ameweka imani yake kwa mtume fulani huyo lazima atabaki nyuma atashindwa vita yeyote ambaye atakaweka imani yake kwa nabii fulani katika safari hii tunayoendelea nayo kwenye pambano hili lazima atashindwa vita sikiliza muda tulio nao katika vita hii nataka nikwambie kwamba lazima uwe sensitive roho yako na mwili wako mali zako macho yako akili yako weleni wako wote wekeza katika neno la Bwana fanya siraha yako fanya uimara wako fanya imani yako fanya misingi yako weka katika kumjua Bwana kwa njia neno lako neno la Bwana liwe taa yako neno la Bwana liwe msingi wako 
ndio itakuwa pona pona yako kama utaacha kuwekeza muda wako katika kuyachunguza maandiko majira haya ukawekeza muda wako kuwafata manabii na mitume wakusaidie nataka nikwambie lazima pita hii utashindwa Yesu anasema kila atakaye kuingia kwenye uzima wangu lazima anitazame mimi yeye anasema kila atakaye nitazama hataweza kushindwa na safari hataweza kurudi nyuma maana mimi niliushinda ulimwengu kwa hiyo yeye yote atakayemtazama Yesu kwenye vita hii lazima na yeye ashinde kama Yesu maana aliyeanzisha vita yeye ataimaliza ndani yetu Yesu Kristo wa Nazareth kwa hiyo nikualike usije ukazemea moto vita ndio inaanza upya vile tulivyoanza mapambano sio kama tulivyo sasa hivi vita ya sasa ni kali kuliko ya mwanzo maana hata makanisani kuna vita ya kiroho simama mwenyewe simama na bwana simama na neno lake anaposoma mchungaji wako funua na wewe biblia akikwambia funika unapoona tafsiri zake ziko kinyume uliza biblia maana biblia inajitafsiri yenyewe haitafsiriwi na mwanadamu kuna watu wengi watainuka nyakati za leo watatumia maandiko kufasiri kwa matakwa yao Yesu akasema jihaza lini na chachu ya mafarisayo ambapo mafarisayo ni wakuu wa dini viongozi wachungaji wa leo watakaotumia biblia kudanganyia watu na kwa sababu watakao danganywa watakao kubali kusomewa pasipo wao kusoma lakini biblia inasema heri asomae katika ufunuo kumi ufunuo tatu ufunuo moja tatu inasema heri asomae unabii huu ama asikiae unaweza usiwe unajua kusoma lakini neno la Bwana hata kama utawasikiliza watumishi wa Bwana walio wa kweli kwa sababu ndani yako unaye roho wa Bwana atakayekusaidia maana yeye ndiye tuliyo naye peke yake atawasaidia kuelewa katika kweli yote hata wale ambao hawajui kusoma Roho mtakatifu duniani yupo katika kizazi hiki yupo katika nyakati hizi anafanya kazi hata wale ambao hawajui kusoma maandiko matakatifu wanaweza kusaidiwa na Roho mtakatifu endapo tu watamtegemea watawachagu wataendelea kuwasikiliza watumishi wa Bwana wa kweli Roho wa Bwana aliyeko ndani yao atawasaidia kupambanua na kujua ukweli na uongo Sasa utapoteaje katika nyakati hizi kama Mungu ameleta ukombozi wazi kama Yesu amechukuja kujizilisha amekuja kuweka uwazi amekuja kuweka ukweli ndani ya ulimwengu huu ili kila mmoja atakaye kubali kupata kufuata ukweli asije kupotea swali utamlaumu nani maana sisi wengine tumejitoa tuko huku tunashinda tunahubiri katika mitandao katika vyombo vya habari kwenye television kwa lengo la kukusaidia ndio maana biblia inasema inatabiri hivi katika nyakati za mwisho nasema na tena habari njema ya ufalme itahubiriwa duniani kote ifanyike kuwa ushuhuda kwa mataifa ndipo mwisho utakapofika maana yake mwisho hautafika kwenye ulimwengu kiama hakitaingia katika dunia hii dunia haitafika mwisho kabla kila mmoja atasikia ujumbe wa kweli wa kutengeneza na Mungu wake kujitakasa injili ya kweli itafika kila mahara haijarisha kwamba shetani atapenyeza uongo wake lakini Yesu anasema tena habari njema inaposema habari njema sio bandia ni njema halisi injili ya kweli itahubiriwa duniani kote japo kuwa muda tulio nao na shetani na yeye anahubiri anahubiri kupitia manabii wake anahubiri kupitia mitume wake anahubiri kupitia waimbaji wake anahubiri kupitia wanasiasa anahubiri kupitia watu na viongozi wa dini mbalimbali kwa hiyo lazima ujiazari pamoja na hayo yote anasema hakuna atakayehukumiwa pasipo kupelekewa injiri 
hata walioko kwenye mabaa walioko fukweni walioko kule ziwani walioko machimboni Yesu anasema injiri itawafikia kwanza injiri ya toba walioko mapolini walioko vijijini ukweli utawafikia kwanza ndipo mwisho utakapofika watu walioko makrabu injiri itawafikia kwa wakati wao na ndiyo sababu ya Yesu amekawia kurudi sana ni kwa sababu anatazama watu bado hawajaipokea kweli. Yesu amechelewa kurudi kwa sababu watu wapo ambao bado hawajakubali kuisikia sauti yake na huenda hawajaisikia kweli. Huenda wamesikia injiri za uongo lakini sio injiri ya toba. Huenda wamesikia injiri za udanganyifu ambazo shetani na yeye anahubiri katika nyakatizo. Lakini Yesu anasema atafanya kila mbinu kila mmoja duniani aliye na uhai iwe ni mweupe iwe ni mzungu iwe kiziwi atasikia kwa namna ya roho wa Bwana unaweza ukaniuliza mtumishi wa Mungu kiziwi atasikiaje nataka nikwambie neno la Bwana ni upanga ukatao roho wa Mungu atawaongoa na kuwasaidia hata vipofu watasikia kweli ya Bwana Anaposema kweli itafika ndipo mwisho ufike. Anamaanisha hata kwa viwete watasikia. Vipofu watasikia. Viziwi watasikia. Kila aina ya mtu duniani atasikia injili. Ukisoma katika habari ya kipindi cha Nuhu kabla Galika alijaja kuiangamiza dunia. Injili ilihubiriwa miaka 120. Watu walikuwa wanahubiriwa. Kwa nini miaka 120? kwa sababu vijijini mtaani masokoni Bwana alipeleka injili kupitia kinywa cha Nuhu ili watu waipoweze kuelewa kweli waingie katika safina lakini kwa upendo wa Bwana miaka 120 Nuhu alimtuma wakakataa injili wakamtukana Nuhu amechanganyikiwa lakini kusudi la Yesu kuacha kuiangamiza ule mji katika kipindi dunia ya kipindi hicho alikuwa na kusudi ya kwamba watu waingie kwenye safina lakini walimtukana nuhu miaka 120 na ndivyo ilivyo leo leo tumepewa miaka zaidi ya 120 na watu wanasema stori za wazungu hizo viliandikwa vitabu vya wazungu hivyo Yesu hatorudi ukifa ndio mwisho wako wa kuishi ndio mwisho wako wa dunia nataka nikwambie kila unachokiona yaliyosimuliwa na mababu ambao wengine hawakusoma biblia walisema habari ya nyakati za mwisho Yesu akatabiri habari hizo kutatokea moja mbili tatu kwenye maandiko yote yanaanza kuonekana leo tunayaona kwa macho kila kitu tunakiona kwa macho. Vitu vya kutisha tunaona kwa macho. Utasemaje Yesu atorudi? Ishara na majabu vyote tunaviona. Vifo damu kumwagika vyote tunaviona. Utasema nini basi? Sasa nikwambie kuwa makini. Pambano linazidi mwisho. Pambano linaendelea kuwa, kuwa kubwa. Pambano limepamba moto. Kwa hiyo kila atakaye taka kushinda akubali kuwekeza muda wake kumtafuta Mungu sana kweli kweli. Yeyote atakayetaka kufaulu kwenye ile pambano tuliyoendelea endelea nalo awekeze muda wake kumtafuta Yesu. Na Yesu ile mbingu haitapatikana kwa njia ya magazeti. Mbingu haitapatikana kwa njia ya kusoma vitabu vya kidunia. Mbingu haitapatikana kwa kufanya vitu vingine vya kidunia. Mbingu itapatikana kwa kulisoma neno lake na kumtafuta Mungu kwa njia ya kujibidisha kweli kweli kama alivyosema wanitafutao kwa bidii ndio watakaoniona na safari ya kwenda mbinguni sio ya lele mama Yesu anahitaji uweke bidii anahitaji ujitoe anahitaji ujikane nafsi yako watu wanadhania ni lele mama Watu wanadhania lele mama na ndio maana ulokole wa leo imefikia hatua wanaonyesha kana kwamba ni wa kawaida kawaida propaganda tu yani ni fashion tu 
Yani mtu wa anafanana na dunia anasema ninaokoka naenda mbinguni. Yuko proper. Yani yupo yupo yupo. Di giza na nuru viko kwake vinaonekana. Swala la kwenda mbinguni ni kujikana nafsi. Ni kuvua yote yote matendo ya dhamani na kuyaacha. Nisikupoteze muda kwenye introduction hii. Nasema sasa twende moja kwa moja kwenye somo letu. Wewe unayemtazama hapa ilikuwa na kuongezea roho wa Bwana hivyo ni sukuma. Hebu sikiliza siku ya leo. Nataka niseme na wewe sasa. Unayenitazama hapa kwenye bara la Ulaya, bara la Afrika, mahala popote ulipo. Sasa nisikilize vizuri. Neno la Bwana linasema katika somo letu la siku ya leo. Somo langu linasema siri ya shetani ama siraha ya shetani ya siri inayotumika katika nyakati hizi za mwisho inarudia tena siraha ya shetani inayotumika katika nyakati hizi za mwisho Woja ni kwambie kitu katika pambano tulilo nalo hili sipo njia mbali mbali vipo vipengele vingi ambavyo shetani amevisiti kuviinua kwenye dunia hii ameinua agenda za siri za kumwangusha mwanadamu zipo agenda nyingi ambazo shetani amezidi kuinua mbinu za ziada za siri ambazo mwanadamu kama hamjui Mungu haijui Biblia lazima potee zipo agenda nyingi ambazo shetani amezibua kwenye nyakati hizi za mwisho na watu walio rohoni ndio watakaoziona lakini watu ambao wamekataa kumtafuta Bwana shetani atawagubika kwenye silaha zake za sile, za siri hebu sikiliza ipo silaha moja ambayo shetani anaitumia kwenye kizazi kitu kilicho nacho kizazi kilichoharibika kizazi cha nyakati za mwisho kizazi kipya ambao chondicho shetani ametengeneza kizazi ambacho anakiita kizazi kipya sikiliza silaha gani anayoitumia kuwateketeza watu kuwapeleka motoni anatumia silaha gani hebu sikiliza katika kitabu cha matayo 24 na ule mstari katika kitabu matayo 24 mstari wa 37 maandiko matakatifu yanasema hivi kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam mstari wa 38 kwa maana kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya garika watu walivyokuwa wakila na kunywa wakioa na kuolewa hata siku ile alivyoingia nu katika safina wasitambue hata galika ikaja ikawachukua wote ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam Ngoja nirudie hili andiko ili unielewe vizuri kwa msistizo Anasema hivi kwa maana Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya garika watu walivyokuwa wakila na kunywa wakioa na kuolewa hata siku ile alivyoingia nuhu katika safina sasa ninaomba tutulie kidogo nianze kukuonyesha katika utabiri huo wa Yesu na tuma, mazingira tulionayo hapa yametimia hayajatimia sasa sikiliza vizuri. Anaposema Yesu kabla hajapa kwenda mbinguni, anawaambia wanafunzi wake, ya kwamba sikilizeni wanafunzi wangu. Mimi ninakuninaondoka duniani. Lakini kabla sijarudi kutatokea dalili duniani. Anasema dalili zitaonekana zinazofanana kama kila kipindi ambacho kilichokuwa chanu. Kipindi chanu watu kipindi hicho 
walipokuwepo kwenye kizazi hicho Yesu mwenyewe anazungumza anawaambia wanafunzi sikilizeni wanangu sikilizeni wanafunzi mimi ninakaribia kwenda kwa baba naenda kuandalia makao lakini sikilizeni ninaenda nitarudi tena lakini dalili za kuja kwangu kuja kuangamiza ulimwengu kutaonekana dalili dalili hizo zinafanana kama zile zilizotokea kipindi cha galika kipindi cha nu unaweza ukaniuliza swali kama walivyomuuliza wanafunzi Yesu huenda walimuuliza Yesu anasema kipindi cha nu watu walikuwa wakila na kunywa oho Yesu anasema kumbe kile kizazi watu wa kizazi hicho cha nu kilichowafanya wakaangamizwa kilichowafanya wakapotea wakaangamizwa kwa maji wakafa na maji kwa hasila ya Bwana ni kwa sababu walikuwa wakila na kunywa sasa swali linaweza likajikaja kwako mtumishi wa Mungu ina maana kipindi cha nu watu waliangamizwa kwa sababu tu ya kunywa na kula sikia utanielewa vizuri ruga za biblia zinahitaji ufafanuzi vizuri biblia yesu anaposema kipindi cha nu walikuwa wakila wakinywa na kuolewa kula alikuwa hamanishi kula ni haki ya kila mtu kula sio zambi wala kunywa sio dhambi lakini Yesu anasema walikuwa wakila wakiolewa wakioa walikuwa wakinywa na kuolewa wakila vyakula maana yake Yesu anasema walikula chakula ambacho kisicholuhusiwa hasira ya Bwana ambayo ilikuwa imewaka kipindi cha galika kipindi cha nuhu watu waliamuliwa wajihasari wajitenge na aina mbaya ambayo ya chakula hakijamuliwa kuliwa ndio maana ya Yesu anasema kipindi cha galika kilichomchukiza bwana walikuwa wakila kila kitu walikuwa wanakula kila aina ya chakula sasa ndio maana anasema Yesu kipindi hicho kilichomsababisha Bwana Mungu awaangamize kipindi hicho walikuwa wakila na kunywa kwa hiyo anamaanisha walikula kinyume na Bwana walikula kinyume tofauti na utaratibu wa Bwana walikunywa kinyume na utaratibu wa Bwana walioana kinyume na utaratibu wa Bwana maana yake anapozungumza hata walikuwa wakioa na kuolewa kuoa sio dhambi kuolewa sio dhambi ni haki yako na kula sio haki ni haki yako na kunywa ni haki yako lakini anasema anamaanisha kuna kunywa sawa sawa na mapenzi ya Bwana wewe umeumbwa kwa mfano wa Bwana na mwili wako ni hekalu la Bwana maana yake lazima uchague hata kitu ambacho hekalu lako unalipatia liweze kuishi liweze kula unapokuwa kiumbe umeumbwa na Bwana unapokuwa hekalu la Bwana hauwezi ukanywa kila kitu hauwezi ukanywa kila aina ya kinywaji ndani yako vinywaji ambavyo unavyoviona sasa hivi anasema baba revo walikuwa naelezea pale wasafi kwenye tv ya kwamba kuna vinywaji vimetokea maana wao ndio wanywaji na wao ndio wanaelezea hivyo vitu wanasema kuna vinywaji vimetokea ukinywa yani vinakusisimua cha kwanza vinakutengenezea confidence vinakufanya uji ujiamini Yaani vinywaji vinatengenezwa wanasema vinaboreshwa kwa lengo tu la, la, la kunywa ili kusudi wewe umwasi Bwana kwenye mwili wako. Na mimi nataka nikwambie kireo chochote unapokunywa lazima kikonfuse akili yako. Usije kujaribu kunywa kwa mama kwa mama mkwe. 
utaongea kiingereza ambacho hujawahi kukiongea mbele ya mama mko <laughs> na ndio tabia ya pombe ilimuona mlevi mmoja ameenda kwa mama mkwe kwa sababu anajua tabia ya pombe alipofika sehemu fulani ni mtanga huyo mwigizaji mmoja mchekeshaji kaenda ukweni kule alipofika ukweni pale hasa akaona kwa sababu desturi yake ya kunywa kila siku akaona sasa hapa moja niongee na hiki kinywaji hii chupa ya kinywaji kinywa kin, chupa ya pombe akaanza kuiambia wewe bia wewe sikiliza weka pombe nisikiliza najua unanisikia unajua wewe unanifanyaga vituko wewe anaongea nayo anasema sasa leo na kuomba bwana nataka nikunywe nikukunywe kidogo tu sasa kwa sababu nakukunywa kidogo sasa yale makeke yako nayo nileteaga kule kwa marafiki zangu uyaache ukoko naomba leo nikisha kukunywa usiniletee aibu kwa mama mkwe umenielewa pombe tumeelewana akaanza kunywa sasa niambie kilichotokea alipokunywa niambie nini kilitokea pombe haina salim salim ya msee ukisha kunywa pombe kileo lazima kiharibu asiri ya Mungu alivyokuumba kwenye akili yako hata kama umekunywa pombe kiasi kidogo kiasi gani lazima tu itakomshuzi akili yako lakini Yesu anazungumza maneno hayo anasema nyakatizo shetani atarudisha atatumia tena njia ile ile ya kuwafanya watu wapotee ya kuwafanya watu waangamie ya kuwafanya watu wa mwasi bwana wa kuwafanya watu wasiweze kutambua majira ya kujiriwa kwao wakati wa kipindi cha galika watu walilewa pombe watu waliongezewa vileo watu walitengeneza vileo watu walizalisha vileo kama wanavyozalisha leo kama wanavyopamba vileo viliinuka vileo vya kila namna walizalisha vileo wakavipamba wakasema hiki ni tasida taxkalaga walisema ni safari laga walisema hii imepitwa na wakati hii pombe ndio mpya hii pombe haina inamsisimua walivipamba kipindi cha nuhu nuhu anahubiri injili ya kuingia kwenye kwenye safina watu wanasema umechanganyikiwa hawakuweza kupambanua ukweli hawakuweza kutangupambanua nuru kwa sababu walilewa na ndio siri ambayo shetani ni aliweza kuitumia kipindi hicho na leo hivyo hivyo shetani ameinuka anatumia tena siri hiyo hiyo kwenye kizazi kilicho nacho hii ndio silaha yake kireo na ndani ya makanisa wanaanza kuhalalisha halalisha kanisa la lola la la si roman catholic wanafundisha wanasema pombe yesu alitengeneza na wamejaribu kuhalalisha pombe kwenye makanisa yao na ninawapa ole ya kwamba bibi nasema ole wao wale wao ole wao wenye shao vileo ole wao wale wao vileo ole wao wa mkao asubuhi na mapema kufata kileo Yesu anasema nyakati za nuhu walilewa walikunywa pombe wakanywa wakaharibu habari ya kutambua na kupambanua majila ya kujiriwa kwao majila ya kuingia kwenye safina majila ya garika majila ya mvua paka nu akaingia kwenye safina mvua ikaja ikawaangamiza watu na siraha tunayoiona leo na dalili tunayoiona leo shetani anatumia siraha hiyo hiyo aliyokuwa anaitumia kipindi cha nuhu na watu wengi wanazidi kulewa watu wengi wanazidi kuwa walevi leo vijana wadogo wadogo nataka nikwambie kwa umri ambao una, 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 una takwimu zinaonyesha vijana wadogo wadogo ndio wamekuwa vileo na sio kunywa tu pombe watu wamekuwa nakunywa vileo kwa njia ya kuvuta hivyo navyo ni vileo vilivyo ndani ya vileo watu wanavuta bangi watu wanavuna vileo kuna kokeni kuna watu wanasema kuna kuna bangi ya watu matajiri kuna kuna madawa ya kulevya ya watu matajiri na madawa ambayo hayajadhibitishwa katika vile vi, viwango matajiri wanavuta na sasa hivi vijana wadogo wadogo ndio mateja wameharibika wameharibika vijana taifa la kesho vijana wenye umri wa miaka 18 ni miaka 18 vijana wadogo na wengine sasa wamezidi vijana wa umri wa miaka 14 13 ndio ni walevi kupita maelezo takwimu zinaonyesha kuliko hata watu wazima vijana wadogo wamelewa duniani wanalewa vileo kwa njia ya bangi kwa njia mbali mbali wamekuwa walevi vile vile unabii unatimia anasema vile ambavyo shetani alitumia unabii ambao Yesu anautabiri ya kwamba kutaonekana hivyo hivyo 
na mtakapo yaona duniani vijana wanavuta bangi vijana ambao wanakunywa pombe vijana ambao wanamekuwa mateja wanawake mabinti unakuta kibinti kidogo kinavuta sigara kibinti kidogo kinavuta bangi kibinti kidogo kimefuga lasta kibinti kidogo kimekuwa kama kitomcheri kimekuwa kama kitomu ambacho kine ukielewi hiki ni chanaume ama ni chanamke kipo kipo akielewi kivisi pesa kina homoni za kike na za kike za kiume hii ni hatari sana ni kwa sababu ya Biblia inasema mtayaona siraha ile ile ya siri iliyotumika na shetani na watu wakaangamia katika maji kipindi cha garika wanaambiwa jiponyeni wanasema nuhu umechanganyikiwa hawajui kupambanua hawakuelewa mema hawakuelewa wachungaji wa kweli hawakuelewa watumishi wa kweli hawakuelewa watu wa kweli hawakuelewa kwa sababu walikunywa Usisome maandiko kama unasoma gazeti. Na wachungaji wa leo makanisani mwao hutosikia injili hizi. Hawako tayari kukwambia ukweli. Tunakwenda wapi? Tuko wapi? Unafanya nini wewe hapo ulipo? Ujitasimini. Hauko tayari. Vijana kijana mdogo unaharibikiwa. Una kiu ya pombe, una kiu ya kunywa pombe, una kiu ya kuvuta bangi, una kuja vijana wadogo wadogo. Hii ni nguvu ile ya shetani iliyotumika kipindi cha garika na watu wakaangamia. Silaha hiyo hiyo naomba Bwana kusaidie kuanzia leo. Usinaswe na silaha hiyo iliyotumika katika kipindi hicho. Watu wakaangamia. Kubali kusimama katika neno lake. Uape ndani ya moyo wako. Useme sitakubali kufutwa na silaha yake, kudanganyika na mtego waliodanganywa kipindi cha Nuhu. Dalili hiyo italejea kwenye dunia leo na ndio inasababisha Yesu alejee mara ya pili. Sikia. Dalili ya pili. Silaha ya pili aliyoizungumza. Watakuwa wakinywa wa kila. Anasema watakuwa wa kila na, ku, na kunywa. Sasa kula, twende kwenye kula. Leo tazama watu wanakula hata vile vitu ambavyo havistahili hata hicho hicho kipindi walikuwa wanakula hata vitu ambavyo havistahili Sikia Hakuna kitu kizuri kama kuwa makini katika afya yako kwenye chakula chakula unachokula mwilini acha rohoni mwilini chakula cha mwilini kina uhusiano mkubwa sana na mambo ya rohoni chakula cha mwilini kina mahusiano makubwa sana kwa Mkristo wa kweli na mambo ya rohoni kuliko unavyofikiri Moyo ni kwambie kipindi hicho walikuwa wanakula vyakula ambavyo visivyo stahili alitumia shetani silaha hii kuwavuruga watu ubongo kuwafanya vijana waharibikiwe wazee waharibikiwe alitumia njia ya sehemu ambapo watu wataona ni kawaida alitumia siraha ya kuwaletea vyakula kuwazalishia chakula shetani alimwaga roho alimwaga viwanda vya kutengeneza vyakula bandia alimwaga vyakula ambavyo havistahili akawaonyesha vyakula vizivyostahili wakaanza kula katika kipindi hicho ndio maana Yesu anasema walikuwa wakila na kunywa sasa tuko kwenye kula kula sio dhambi lakini kula pasipo utaratibu wa Mungu ndio Yesu anarudisha anasema itakapojitokeza tena duniani watu watakula kama hivi watakunywa kama hivi sasa tuko kwenye kula tazama leo asiri ya mtanzania na asiri ya mwanadamu anabakua vyakula vya kula hasa wanyama leo hii hapa ukifundisha swala la 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 la, la, la vyakula wanakwambia wewe wafuate wa sabato kule wanafundishaga masuala ya kula chakula wa sabato ndio unachaguaga nataka nikwambie mkristo wa kweli katika biblia anayetaka kumjua mungu lazima awe makini kwenye ulaji wa chakula mtu wa mungu wa kweli 
hata kula kwake ni tofauti na wanavyokula watu wa mataifa mtu wa Mungu wa kweli aliye na nguvu anayemtafuta Mungu wa kweli hata kwenye kula kwake vyakula vinavyoingia mwilini mwake vinakuwa vyenye utukufu wa Bwana ni vile ambavyo havita athiri akili yake ya kiroho na ya kimwili ukiathirika akili yako ya kimwili umeathirika hata asili ya akili yako ya kiroho kwa sababu uhusiano wa chakula chakula cha kimwili kina uhusiano mkubwa mno akili ya kiroho na ya kimwili maswala ya kiroho yana uhusiano mkubwa mno na maswala ya kiakili ya kimwili sasa sikiliza nikwambie vyakula tunavyokula leo na vyakula walivyokula katika kipindi cha galika ni vile ambavyo Bwana hakuviruhusu viliwe Moja ni kueleze. Mimi sihubiri maswala ya dini. Ninaposema swala la kula kama Mkristo. Hili halihusiani na dini ya mtu. Hili halihusiani na mtu mwenye imani, mtu mpagani ni watu wote duniani wamepewa jukumu la kutunza afya zao. Swala la kutunza afya yako sio mpaka kwa daktari. sikiliza vizuri utanielewa mimi nawapongeza sana wa sabato nawapongeza wa sabato wanasimamia vyakula japokuwa na wenyewe hapa sasa hivi wameanza kusimamia vya, wanasimamia vyakula kujitunza kwenye afya zao kwa njia ya kula lakini sasa hivi na wenyewe humo ndani ni fagia mama Masuruwari wanavaa, mawigi wanavaa, e, vyote wanakula, hata vyote wana wanakula vyote mauchafu yote yanayokuja duniani, wanakula kama ilivyokuwa kipindi cha galika. Hata wa sabato wenyewe huko ndani wameliacha hata ile fundisho lenyewe huko na lenyewe ambalo linahusiana na Biblia. Mimi nimetaka nikwambie hivi. Biblia ndio inayosema imani ya kweli, sio dini usitishwe na dini ya mtu usitishwe na title fata biblia inasema nini na Yesu anasema nini anaposema walikuwa wakila na kunywa hakumaanisha kula ni dhambi alimaanisha walikula kinyume Haku, anaposema walikuwa wakinywa hakumaanisha kunywa ni dhambi walikuwa anasema wanakunywa kinyume na Bwana na utaratibu wake hili sio fundisho la dini swala la kutunza afya yako ni la kwako wewe mkristo wa kweli unayemtafuta bwana sio kila chakula unakunywa sio kila kinywaji unakunywa sio kila kinachokuja kunaweka tumbo ni mwako biblia nasema mwili wako ni hekalu la roho mtakatifu hekalu la mungu mungu ana, anachagua mahala gani ya keti hekalu lake haliwezi kuwa chafu Hekalu lako haliwezi kupewa mapombe. Hekalu lake haliwezi kupewa mavinywaji, makemikali mabaya mabaya yanayowasili afya ya akili. Sikiliza nikwambie. Na vyote hivyo alivyovitaja Mungu kwamba walikuwa wakinywa na wakioa na kuolewa walikuwa nafanya kiu taratibu kiu ovyo. Moja nikwambie, kwa mfano hapo ukiendelea anasema kwamba walikuwa wakioa na kuolewa. Unadhania kwamba kuoa ni dhambi. Sio dhambi. Kuolewa ni dhambi, sio dhambi alikuwa na maanisha walikuwa wanaoa kinyume na utaratibu wa Bwana ndoa za jinsia moja ushoga uliendelea pale paka umeendelea paka Sodoma Sodoma pia pale ushoga walikuwa wanaoana ndoa za jinsia moja ndio maana walikuwa wakioa na kuolewa wewe unafikiri Mungu alichukia kwa sababu alikuwa anaoana sana ukioa katika utaratibu wa Mungu maana yake ni kwamba hakuna dhambi Dio maana Yesu anasema walikuwa wakienda kinyume wanaoa kinyume na maumbile matendo ya tendo la ndoa kinyume na maumbile ndio maana leo yote yaliyotabiriwa hapo katika Mathayo 24 anatabiri kwamba yaliyojitokeza kipindi cha nuru yatatokea ushoga wakioa na kuolewa si yametokea hiyo ndio maana anazungumza wata, wata, watakuwa walikuwa wakila wakioa na kuolewa kuoa na kuolewa leo wanaoa wanaoa leo wanaoaje 
hawaoi katika utaratibu kama kile kipindi Biblia inasema wakawaona waka mabinti wa kiume na wa kike wakajitwalia kwa namna walivyoweka walivyoweza ukisoma katika mwanzo hapo katika kipindi hicho wakawaka tamaa wakaacha misingi ya Mungu na neno la Bwana wakaanza kujitwalia wanawake wanaowapenda wanawake kwa wanaume wakajitwalia kila mtu akamwona mwanamke akamchukua akamwona akamchukua akamwona mchukua wakaanza kuona hovyo hovyo pasipo utaratibu wa Mungu nazungumzia siraha iliyojificha ya kula leo hii hapa wanakuambia ah unamuuliza mtumishi wa Mungu sikiliza mtumishi kula mbwa anasema mimi nakula ah mimi nakula mbwa mbwa kiumbe ambaye aliumbwa awe rafiki wa wanadamu rafiki wa wanadamu wanalazimisha ya kwamba kiumbe mbwa anaweza kulika leo hii hapa unaona sasa hivi imekuwa kawaida tunaona kwenye mitandao watu huko huko china wanaonyesha kabisa wa china unaenda kuwauzia nataka nikwambie hapa dar es salaam ukienda pale kinondoni unaenda unakuta pale kuna watu wanafuga mbwa wanasema wanauzia wa china viumbwa vidogo vidogo wanafuga kwa ajili ya kula kwa hiyo unafuga mbwa kwa ajili ya watu kwenda kuwapa chakula cha mbwa wa china wanakula mbwa sana Nisikilize. Nataka nikwambie asari ya kula chakula kisichokuwa ambacho Mungu akikurusikiwe. Swala la kula chakula sio la kidini. Swala la kula chakula sio la kipagani. Swala la kula chakula sio la watu fulani fulani, sio la dini, ni la Mkristo. Ni la Mkristo. Mwili wako unatakiwa kuchagua vitu vya athiri kuna viumbe duniani vimeumbwa kwa lengo la kuleta utukufu duniani Nikizungumza hapa unaweza ukaniona kwamba si nimechanganyikiwa sijui maandiko Sasa sikiliza vizuri Sikiliza vizuri Vyakula vina athiri ubongo vinakufanya shetani anatumia huu muda tulionao vile vyakula ambavyo tunakula hata ambavyo Mungu akuviruhusu vinaenda kuasiri ufahamu wetu wa waku, kuwaza vinaharibu fikra zetu Vina tu, zile chakula ambavyo havikukusudiwa kuliwa vinaenda kuleta laana kwenye bongo zetu vinageuza fikra na ndio maana unaona vijana leo wanatenda mambo kinyume watu wanakula vitu ambavyo havikuruhusiwa kuliwa Unakuta mtu anakuwa kama simba, kuua mtu ni kitu cha kawaida. Unafikiri hizo roho tunazoziona zimeinuka kwa ghafla, mtu anaua, anasimama hapo, anamwaga damu kwa risasi kwa watu semanini kwa dakika moja kijana mdogo amejitoa mhanga, anafanya ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ndani ya mili yao kile chakula unapokula kina maana kubwa sana kwenda kuopaleti kutengeneza ubongo wako kuanza kuwaza mambo mabaya kufanya connection ya roho chakula unachokula kina uhusiano mkubwa sana na roho yako na imani yako na Mungu wako leo wa china ukiangalia mitandaoni watu wanakula konokono watu wanakula tandu watu wanakula nyoka watu wanakula kobra sasa hivi wanakula mpaka wanadamu wenzao leo hii wanadamu wenzao watu wanakula wanadamu wenzao wanawala na wanasema ha tumeambiwa kula ili mradi tu tumbo lako halipati shida sikiliza ukiwa kama mkristo lazima uchunge chakula gani kinaingia ndani ya mwili wako kina maasari gani na ndio hakiri ambayo anaitumia shetani aliyoitumia kile kipindi chakula kinasababisha usiwe na uwezo wa kufikiria mambo yaliyo mema usio na uwezo wa kupambanua iliyo kweli ya Bwana na ndio maana leo ukiangalia vijana na watu wengi wanaosema wameokoka ni jina tu wanasema wameokoka lakini ubongo wao una capacity unasemaga nini capacity capacity yani ule upana nafasi 
ya kuweza kuingi Kristo mambo mengi na kuyakumbuka yote. Leo duniani vijana wengi na watu wengi wanasumburiwa na tatizo la kupoteza kumbukumbu. Na wakiwa vijana wadogo. Unajua kwa nini? Ni vyakula. Vyakula tunavyokula si sahihi. Vinaenda kuharibu mfumo wetu wa kibinadamu Mungu alivyotuumba na ndio shetani alichokifanya kile kipindi akawafanya watu wanahubiliwa na nuru miaka moja ni shirini wanaona kama ma, wanaona kama matango mwitu yamesimama pale wanaona kama mambo yamesimama pale wanaona kama matakataka wanaona kama ni, ni vitu vya ajabu ajabu maana fahamu zao zilikuwa zimefungwa ni kwa sababu shetani alitumia chakula chakula walikula wakila na kunywa walikula vyakula visivyo kinyume shetani aliwafanya bongo wao usiweze kut- tafakali usiweze kuchua usiweze kutambua kupitia chakula kuna nguvu kubwa sana kwenye chakula sasa wasomaji wa Biblia ili uelewe kwamba chakula kina muunganiko mkubwa sana na swala la kiroho angalia wale watoto wawili wa Yakobo mmoja akamwambia akamuuzia nini ulisi wa chakula chakula kilisababisha ni chakula 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 kina uhusiano mkubwa sana angalia wale watoto wawili mtu na kaka yake wale mapacha mtu na kaka yake chakula kina uhusiano katika mambo ya kiroho usiliweke ili jambo liwe la kidini mimi nahubiri bibilia mimi nahubiri bibilia dini zote hazina maana duniani madhebu yote hayana maana duniani tunachopaswa kuangalia neno la Bwana linasema nini kaajili ya kupambana na vita ya siri vita zinazotengenezwa shetani na zimeandikwa hapa na wote watakaoweza kukuokolewa ni wale wanaokubali kuyasoma na kuyachunguza maandiko na kuyaishi chakula kila takataka sasa hivi unakuta watu wanajaribu ku, kuangalia kupima viumbe wanajaribu kupikwa viliwi wanapima viumbe hivi wanagundua hivi vitu haviliwi aha kumbe hakina sumu kumbe tunaweza tukala tuna hichi wanapitisha kwenye mitandao wanaanza kuonyesha kumbe leki kinaliwa watu wanazidi kuona wanashangaa kumbe leki kinaliwa watu wanashangaa ukiingia mitandaoni na unaona wanaonyesha na wale wote wanao shetani anatumia wale wale wanapowaona wazungu weupe hey, mbona wazungu wanakula Eicho mbona wanakula sikiliza msungu sio sehemu ya kutazamia imani yako yenye kata za mwisho itazame biblia inasema nini watu wamekuwa na, na, na tabia ya kuitengeneza imani kana kwamba wengi wape mbona wazungu wanakula tumeona wachina wanakula mbona hawafi anasema walikuwa wakila na kunywa Usifanye Biblia uitazamishe kwa wazungu wanafanya nini? Wachina wanafanya nini? Wachina wanakula kila kitu. Mamba wanamla. Kobe wanakula. Paka wanakula, paka anapigwa paka anakula. Leo wanyama wanyama wakikutana na mwanadamu wanakimbia hata wale wanyama tulikuwa tunaishi nao leo hivi unakutana na, na kijana akimuona mbwa pala na chaniza pembeni hajakosea hajafanya nini anachukua jiwe anamponda yule mbwa anampiga anavunjika mguu yule mbwa anajisikia vibaya machozi anayolia huyo mnyama uliyetengeneza uasama unaye nataka nikwambie utakuta kule mbinguni mateso yake hawezi tu kukwambia unanitesa hawezi tu kukutamkia maneno mabaya lakini vijana mnaotenda mambo hayo nataka nikwambie hipo siku utakumbushwa utaingia jehanamu kwa sababu ya kilio cha yule mbwa ambaye umekatisha maisha yake bila sababu kiumbe ambaye umekatisha maisha yake hakukusudiwa kuliwa umemla mbwa nyoka paka kila ile atakataka unakula Ninasema nyakati hizo watainuka watu walafi yani watakuwa na walafi watakuwa walafi leo ndio nabii unatimia ulafi wa kula kila kitu ulafi wa kula kila kitu na madhara yake ndio magonjwa ya kufisha ya kutisha yanaendelea kutokea kila siku watu wanajiuliza mtumishi vipi ni magonjwa ya kufisha yanatokea kila siku kwa sababu tumeruhusu kula vyakula leo hii hapa kijana ukimwambia umwambie kwamba nikalilie namba tano tu namba tano tu za simu ziwe kichwani mwako nitajie namba ya mama yako nitajie namba ya bibi yako nitajie namba ya mme wako nitajie namba ya kaka yako atakutajia namba yake na namba yake ataiangalia kwenye simu <laughs> sijaisahau 
ni namba ya juzi tu sijai save kabisa hebu ngoja niangalie ndio nikupe unafikiri nini chakula kimeharibu ubongo capacity sijui capacity yako hiyo ni ndogo haiwezi ku, ku, ku haina uwezo wa kushika chakula kina uhusiano mkubwa mno afya ya akili ni chakula ugonjwa wa afya ya akili tunayoangaika nayo Tanzania hapa tunaona watu wanafanya vituko vya ajabu hivi unafikiri ni jambo la ajabu unafikiri ni jambo la kawaida mtu mzima anajichetua mtandaoni baba kabisa na baba kabisa na watoto wake wanamwangalia amevua kitambi kiko nje yuko mtandaoni pale anakata mauno likitambi hilo na manyoya ya manyoya huku anakata kata baba mzima unafikiri kwamba mtandaoni ni nini unafikiri ni nini afya ya akili imeanzia kwenye aina ya chakula tunachokula ambavyo Mungu hakupendezwa nacho katika kipindi cha garika kilichomfanya Mungu akakasirika viumbe ambao hawakusudiwa kuliwa wanaliwa vyakula ambao vikusudiwa kuliwa wanakula vinywaji ambao kusudiwa kuliwa wanakunywa na wanasema tumepewa vyote tule tunakula sasa sikiliza ni kusome maandiko hapa kidogo nikupe ushahidi kidogo hebu soma katika Danieli Danieli moja mpaka msari wa sita. Danieli moja msari wa sita. Uje nikuonyeshe kidogo. Maandiko yanasema hivi. Basi katika hao waliokuwapo baadhi ya wana wa Yuda. Danieli, Anania na Mishaeli na Azaria, mkuu wa Matoashi, akawapa majina. Alimuita Danieli Berishaza. Anania akamuita Shadrak. Na Mishaeli akamuita Meshaki. Azaria akamuita Abedineko msali wa nane Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajis kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa basi akamuomba akamuomba yule mkuu wa matoashi ampe ruhusa asijitie unajis basi Mungu alimjalia Danieli akapata kibari na huruma machoni pa huyo mkuu wa matoashi msari wa kumi. mkuu wa matoashi akamwambia Danieli mimi na muogopa bwana wangu ehe mfarume aliyewagizia ninyi chakula chenu na kinywaji chenu kwa nini azione nyuso zenu kuwa hazipendezi kama nyuso zenu za vijana hi, hi, hirimu zenu mstari unaoendelea basi kwa kufanya hivyo mtahali mta, 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 mta kichwa changu mbele ya mfalme sala 11 ndipo Danieli akamwambia mtoashi ameweka juu ya Danieli na Anania na Mishaeli na Azaria tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku kumi na watupe matumu mtama tule na, na, na maji tunywe kisha nyuso zetu Zitaz, zitazamwe mbele za, yako na kula cha mfano na chakula cha mfalme ukatutendee sisi watumishi wako kadri ya utakavyoona basi akawasikiliza katika jambo hilo akawajaribu kwa siku kumi umeelewa katika msali wa tano hata mwisho wa zile siku kumi nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miri yao ilikuwa ime ime walikuwa eh, imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme basi yule msimamizi akayondoa posho yao ya chakula na ile divai waliopewa wanywe akawapa mtama tu ni marizia hapa na marizia hapa na kuelewesha Mkristo wa kweli anachunga anavyokunywa, anachunga anavyokula kula vyao. Danieli vijana watatu. Mfalme amesema wapeni vyakula vizuri ndani ya siku kumi Wawe wamenawili hawa watu, nataka kuwaweka kwangu. Wamenifanyia mambo mazuri sana. Asa mfalme alianza kuwapa vyakula ambavyo wanadhani kwamba kwao vitawanawilisha kumbe vingewaharibu. Kumbe vinawafanya waonekane wamefubaa 
Danieli kwa sababu ndani yake alikuwa anamjua Mungu wa kweli, anaijua kweli na anaijua siri ya Mungu wa kweli kwamba Mungu anapendezwa na watu ambao wanatunza hekalu lake. Harinajisiwi na vyakula vya ajabu ajabu, vyakula ambavyo Mungu hakuviruhusu viliwe, vinywaji ambavyo Mungu hakuviruhusu viliwe. Nisikilize vizuri. Danieli akasema sikiliza Tohaji. Tohaji ni mtu ambaye ame hasiwa. Unajua kipindi hicho ukifanya kazi kwa mfalme ilikuwa ni lazima uhasiwe, uhasiwe. Usiwe na uwezo wa kushiriki tendo la ndoa na mwanaume. Kwa hiyo ni Tohaji. Walikuwa na wafanya hivyo ili kusudi wasiweze kuleta uhalifu wote wa kuzuru watoto wa mfalme ama ukoo wa mfalme. Kwa hiyo Danieli akasema kwa yule Tohash niruhusu mimi usinipe hiki chakula cha mfalme nimeweka naziri kwa Bwana sisi hatutaki kujinaji si kwenye miri yetu miri yetu tukila hicho chakula cha mfalme tukila hizo nyama za mfalme tukila hicho chakula cha mfalme sisi tutanajinaji Tukinywa hivyo vinywaji vya mfalme tutanajizika wala hatuwezi kuwa kuna wili kama anavyosema yeye tutafuba yeye watu wake anaona kama wana nawili kumbe wamefuba sasa sikiliza Danieli akakataa na alipokataa akasema ni peni siku kumi na hawa wapeni hizo nyama nyama wapeni na vitu vyote hivyo wapeni wale Alafu na sisi tupeni hizo siku kumi Yule Tohaji akasema ise mfalme akiwaona mmefuba itakuwaje ndani ya hizo siku kumi akasema usijari. Sisi tuna uhakika hiki chakula tupeni tu mtama kama mnacho chakula tupeni mtama tu. Tupe mtama tu tutakula mtama. Akasema mtama ndio. Wakala mtama. Ndani ya siku kumi wakaja pale kutazama na Tohaji unapotaka kukaa kwa mfalme lazima uonekane na nawili na ndio maana walikuwa wanafanya hivyo ili wanapotaka kukaa pale mbele ya kwa mfalme waonekane Daniela na wili sasa wakaonekana ndani ya siku kumi wamenawili kuliko hata wale ambao walikula vyakula vya mfalme vyenye unajis unanielewa vizuri sasa hapo ni kwambie kitu kimoja unapokula sawa sawa chakula ambacho Mungu anakiona kwamba hakina athari ndani ya mwili wako maswala ya kuchagua chakula watu wameyaweka kuwa kama ya kidini na watu wameweka kuwa kama labda ya 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 ya, ya watu wa, 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 wa imani za kidini swala la afya ya chakula ni la kila mtu ambaye anayetaka kuwa na akili iliyokoma akili iliyo na maarifa akili iliyo kamilika chakula ukila chakula ambacho kina madhara ndani ya mwili wako kina muunganiko mkubwa sana masuala ya kiroho uharibifu wa akili ni mkubwa na ndio shetani anavyotumia huo naendelea kusema na wewe nimalizie hapo Danieli hakula chakula hicho na alinawili alikataa hivyo vyakula sasa namalizia hapa Uje nimalizie. Katika mstari wa 17. Danieli hiyo hiyo. Mstari wa 17. Uje nikuonyeshe. Anasema basi kwa habari za hao vijana wanne Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima na Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto zote hata mwisho wa siku zile alizoziagiza alizo zi, alizo ziagiza mfalme za kuagiza mkuu wa matoashi akawaingiza mbele ya mfalme Nebukadnezar naye mfalme akazungumza nao na waliokuwa kama Danieli na Anania na, na me, me, mashaheri na azalia kwa hiyo wakasimama mbele ya mfalme na katika kila jambo 
la hekima na ufahamu aliyowauliza mfalme akawaona kuwa walifaa mara kumi zaidi walivyo na na wachawi waliokuwa katika ufalme wake tena Danieli huyo akadumu huko hata mwaka wa kwanza wa mfalme Cornelius sasa hapo nataka nikamilishe ili neno sikiliza vizuri Danieli kwa sababu ya kuepusha vyakula vinywaji vya hodi hovyo inaeleza Biblia ndicho kinachomfanya awe na hakiri maana yake vyakula na vinywaji ambavyo vistahili kwenye mwili wako vinaua ufahamu hauna unamkosesha Mungu asifanye kazi ndani yako kwa usaditi zaidi chakula na vinywaji katika mtu wa Mungu lazima ujichunge maana vinafifisha vina nguvu ya kum, kumfanya Mungu afanye kazi ndani yako unaweza ukao unaelewa kwamba unaelewa neno la Mungu kumbe ufahamu wako ni mdogo unashindana na watu ambao wana energy kama kina Danieli na nyakati hizi kuna roho za mashetani ambazo zinaigiza ndani ya watu ambao wako ndani ya kanisa yani zitaibuka zinasula mtu anahubiri neno la Mungu lakini ana mapepo ana mapepo ya ufahamu lakini zinatokana na ulaji afya ya hakiri ndio inasumbua serikali inahangaika afya ya hakiri afya ya hakiri ni chakula vyakula ambavyo tunakula wakati niko India nimeenda kutibiwa niliambiwa kwamba na matatizo ambayo siwezi kuyazungumza hapa sio muda wake wa kuyasema madaktari akaniambia hautaweza kupona hayo matatizo yako daktari mmoja akaniambia siri ya haya matatizo mmoja huko India akasema haya matatizo ili upone acha vyakula moja mbili tatu na ndio maana ukienda hospitali utaambiwa kuchagua chakula kubagua chakula fata vyakula vyenye afya visivyokuwa na athari nyama ina athari na ngoja nikwambie kila nyakati hizi za mwisho ukipendelea kula nyama sana uliza fatilia sasa hivi duniani magonjwa mengi yanatokana na nyama magonjwa mengi nyakati za mwisho ni nyama utaniambia mtumishi na maana wewe uli nyama mimi nakula nyama lakini hiyo nyama ni ya nini? Nyama ya namna gani? Kama kuna jambo la kuzingatia ulaji wa afya yako kwa ajili ya kuhusiana na roho yako ni muda huu tulionao. Na shetani amewaletea maandiko sasa hivi, ameletea chakula. Ngoja nikwambie ni chakula gani? Kwa sababu chakula kimekuwepo hapa ni adimu duniani watu wameongezeka sana kama kipindi cha nuhu hicho sasa hivi watu wanazalisha chakula na hicho chakula kinachozalishwa ni chakula ambacho unakuta kilitakiwa kikomae ndani ya miezi saba kinachukua miezi miwili tu na chakula hiki kina jina yake kinaitwa JNO sina muda kukieleta hapa kukielezea kiliandikwa unabii ulitabiriwa kusiana chakula hicho kitatolewa nyakati za mwisho GNO ilitabiliwa katika kitabu cha mwanzo na ndio kilichopwa sasa hivi GNO hichi chakula hiki kinachokuwa kabla ya wakati broiler hii nyama kuku broiler nyama wa kizungu hawa kuku wa wiki mbili wewe umeshawahi kuona kuku wa wiki mbili watu wanakula mpaka utumbo wa kuku wa wiki mbili chakula hicho ndio kinaitwa GNO ni chakula kilitabiliwa lakini ndani yake kuna mpango wa shetani kuua kizazi kuua watu wa Mungu wasiwe na uwezo wa kupambanua leo ukimwambia mtu akusomee maandiko ukimwambia matayo mbili inasemaje hajui muulize maswala ya mpira atakwambia mpira imekwenda imerudi mpira 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 muulize Barcelona 
Muulize ufunuo mbili inasemaje? Hajui. Muulize Barcelona. Vyakula shetani yuko ndani yake. GNO ilitabiriwa. Ilitabiriwa vyakula visivyokuwa kwa wakati wake. Shetani anarudisha ile ile silaha iliyowafanya wakaangamia watu ufahamu wakakataa maandiko, wakaifahamu wakaikataa kweli. Hebu ngoje nikwambie kipindi kile. Malaika wamekuja kutafiti pale Sodoma. Wamekuja kabisa malaika kwa sababu ya shetani alifanya pale Sodoma. Vyakula vina asili ufahamu na kushindwa watu kuona masuala ya kiroho. Chakula kinachangia sana masuala ya kiroho, kina uhusiano mkubwa mno. Afya ya akili inasababishwa pia na miombo ya vyakula. Wale malaika wamekuja pale kwa mtumishi wa Mungu kwenye nyumba hiyo. Wale watu hawana hata ufahamu. Hakiri yao imeharibika kwa njia ya vyakula hivyo. Wanawaona wale kama mademu, malaika wanaona kama mademu. Wanasema oya, ah mademu wanawaka wale. Malaika wanaambiwa mane mademu wanawaka. Ah mademu, tutolee mademu wao vipi? Mademu zetu haya. Tolee demu moja. Wanamwambia demu malaika. <laughs> ufahamu kupitia chakula. Kipindi cha nuru watu waliharibiwa ufahamu. Wasipambanue jema na baya. Fahamu zao zikaharibika. Shetani ametumia ubongo, ameharibu ubongo wa kila watu. Wanaosema wameokoka, wamevurugika. Wanaosema wanamjua Bwana wamevurugika. Yaani wana ubongo mfinyu wa kujua maandiko matakatifu. Neno la Bwana aliko ndani yao kwa sababu fikla zao zimeharibika kwa urafi. Nenda kalia ko pale sasa hivi asubuhi jioni hii. Jioni hii, jioni jioni hii. Nenda kalia ko. Nenda pale Zanzibar. Paraitwa si Jifrozani. Utakuta kuna takataka za baharini zote takataka za baharini zimekombwa hata zisizo stahili kuliwa takataka kuna vyakula vingine ukifika forozani pale unakutana na wadudu ambao ukiu, ukitaka kuwala lazima wafanyie operation pale wanafanyia operation ndio unawala <laughs> na watu wanakunywa uroto <laughs> nyakati za mwisho shetani yuko kazini kupindua kizazi hiki ndio maana nasema kizazi hiki amini amini na waambie katika msara wa 34 amini amini na waambie kizazi hiki akitapita mpaka haya yote yatimie kuna mambo ndani ya kizazi hiki yatatokea ya kutisha na ndio maana bibi nasema ikawa wanadamu mwisho ulipofika kila walilo liwaza hakili zao waliwaza waliwazalo lilikuwa ni baya tu kila mawazo waliokuwa kiwaza yalikuwa mabaya tu bongo zao zilikuwa zimeharibika na ndio leo kila wazo wanaloiwaza watu ni baya tu sio jema ukiwaambia hivi jiazari na vyakula sio vyakula vyote vinavyokuja unakula tu chagua chakula chakula ukitaka kupikiwa hiki utakula ukienda zijui utakula hiki hii chakula cha nini chakula hiki weka utaratibu chambua chakula chakula kama mkristo kuwa kama danieli hutaweza kushinda na watu sasa hivi kwenye ulafi wa kula anakula kuanzia disemba mpaka novemba hujawahi hata kufunga mkristo gani wewe funga chifunze kula wa kristo wa kweli wanamtafuta mungu wanajinyima chakula urafi urafi sio kutu sio kula, kula tu chakula cha mpangilio ni kula chakula wewe kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa mbili ni kula tu afu unajita mkristo unasema utashinda vita danieli alifunga mungu akusaidie na wapongeza wa sabato kwa kwa, ku, kwa kuchuja chakula mungu awabariki sana wa sabato na makanisa ya tag ambayo nayo yako makini yanajitahidi kufundisha watu wawe na afya ya akili na ninaomba kwa makanisa mengine EGT TAG keketi na wote watu duniani swala la chakula sio la dini ni la watu wote duniani ili uwe na afya nzuri ya kiroho na kimwili angalia chakula Danieli alichuja chakula kwenye mwili wake chuja chakula swala la kula chakula sio la dini sio la wasabato sio la Mungu mmoja Ninawaambia mimi sina dini ya mtu. Ninaangalia Biblia inasema nini. Na watu wanatumia gadili ya ndiko kwamba 
unakula vyote hata mwanadamu na sasa hivi ndio maana wanadamu wanadiwa paka wanadamu wanadamu wanadiwa ukikaa vibaya mwanadamu unakatwa kato hapo unapikwa supu watoto wadogo sasa hivi ukikaa vibaya hapo mtoto amepotea ulafi sasa hivi unakuta mtoto wako anapikwa ana, ana supu pale na mtu anakunywa supu unatambua tu kwamba ni kidole kile mguu na kichwa na nywele amechunwa hapo mtoto nyakati za mwisho wanasema wazi unakula kila kitu hatari ya nyakati za mwisho urafi bibi nasema urafi wa nyakati za mwisho walikuwa wakila na kunywa kwa kioo wanapoolewa kuoa kinyume tumeona mambo ya ushoga yapo ni kuyakataa ya maonyo na maandiko haya ni kuyapotosha maandiko yanavyosema na kusema ha, we, 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 kula ni sawa kula unafikiri ni nini unajua Mungu waje nikwambie hili swala la kula chakula wala sio dhambi we kula tu kula chakula ndugu yangu sio dhambi ila unatia unajisi mwili wako hautaweza kumuona Mungu katika kweli ufahamu wako unaharibika ni kujinajisi mwenyewe Danieli alisema nisitaki kula hivi vya kula vitani najisi na watu wanajifichia kwenye andiko Paulo anapoambiwa akatokewa na dee hema akaambiwa chinja vyote kula hakuwa na maana hiyo chinja vyote kula kwa nini vya kula hivi ile ni injili anaambiwa aenda kaubiri ubiri wote watu wa mataifa wote Paulo alikuwa anachagua watu wa kuahubiri ndio maana anakuja kuambia ujumbe kwa maana mwisho usichague wa yahudi wa yunani siji wa, 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 wa wote hubiri wote usichague sasa nataka nikwambie ili uweze kukua mtumishi wa bwana chagua kinywaji cha kunywa kwenye mwili wako chagua chakula chakula kwenye mwili wako shetani ana siri hiyo anaitumia kuharibu fikra yako kuharibu ubongo wako Mungu akusaidie Mungu akupe nguvu Mungu akupe ufunuo katika jina la Yesu Kristo mafunuo ya nyakati za mwisho Mungu akusaidie ili usitekwe na adui tuko kwenye nyakati za mwisho shetani anafanya kazi kwa siri sana kuafifisha fikra za mwanadamu nikutakie tu neema nikutakie tu baraka wewe ambaye unanitazama uliyeko katika mabala ya Ulaya mabala ya Afrika Mungu akubariki endelea kufuatilia vipindi hivi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti amen kumbuka namba hizo zinazoendelea hapo chini ni namba ambazo tunaenda kujenga ile madhabahu ambayo itatusaidia kwa ajili ya kumhubiri Yesu Kristo katika kizazi kile cha mwisho nikutakie neema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti amen asante sana